Bonjour, je m'appelle Cécile. Je vais vous emmener dans le secret des cours de Toulouse. Suivez-moi. On est dans la cour du Capitole. Voici un portail triomphal de la Renaissance. Le bas du portail représente la déesse Pallas Athéna, protectrice de Toulouse depuis l'Empire romain. Un peu plus haut, le blason de la ville est entouré de deux prisonniers, symbole de puissance. Et en haut du portail, la statue d'Henri IV. Dans cette belle cour, on a des fenêtres du XVIe siècle et des escaliers du XVIIe siècle. Notez ce bel escalier suspendu. On va rentrer dans l'hôtel de Bernoulli. Cet hôtel comporte deux cours. Dans la plus ancienne, de style gothique, se dresse une superbe tour d'escalier de 1504. Une grande voûte surbaissée fait l'ornement de la cour Renaissance, aussi décorée de colonnes candélabres et de portraits en médaillons. Dans cette cour, voici une tour de Capitoule de 1515. Voici une tour de la fin du 15e siècle avec une belle fenêtre Renaissance. Dans la deuxième cour, voici peut-être la plus belle fenêtre gothique de Toulouse. On va rentrer dans l'hôtel de Nups du XVIIIe siècle. Notez la belle calade qui est faite de galets posés sur la tranche. Derrière cette façade sculptée de l'école des Beaux-Arts, vous allez voir que la cour n'est pas mal non plus. On est dans l'hôtel d'Acesa, joyeux de la Renaissance toulousaine. Sur cette façade, on retrouve la superposition des trois ordres classiques. On va rentrer dans la belle cour de l'hôtel Saint-Jean. Belle architecture du XVIIe siècle. L'hôtel de Pierre, joyeux de la Renaissance du début du XVIIe siècle. Dans sa cour, le décor est fait de pierres sculptées et d'incrustations de marbre. La façade du fond remonte à l'hôtel de Bagis de 1538. Elle présente deux superbes atlantes sculptées. On va rentrer dans la cour qui se cache derrière ce très beau portail Renaissance. Dans la cour, des angelots jouent avec une guirlande d'abondance.
dans cette courbe minuscule, notez une tour Renaissance de 1540. On est dans la cour d'hôtel du Vieux Raisin. Il est reconnu pour ses superbes sculptures Renaissance. Voici une belle tour gothique. On est dans la cour d'hôtel d'Ulmo, encore un bel hôtel Renaissance. Pas mal ce bal en marbre blanc. Voici le portrait du propriétaire et sa devise en latin. Du rhum passion de frango, ma passion triomphe de tout. Voici le portrait de madame. Elle a le nez grec, non When I hold you in my arms, love, something changes. It's the strangest feeling, the things that used to matter, they don't matter to me. When I see you and you're smiling, how my heart J'ai une petite devinette pour vous. Sur ce cadre solaire, il y a marqué en latin « Toute blesse, la dernière tue ». De quoi s'agit-il On est à l'hôtel de Pain, un des premiers hôtels Renaissance de Toulouse. Sur ces arcades Renaissance, les propriétaires se faisaient représenter en médaille. On est à l'hôtel du Mai, encore un hôtel Renaissance. On est dans la cour de l'hôtel des plats. Jean-Pierre Desplats était président en mortier au Parlement en 1620. Détail amusant, regardez ce lion qui louche. L'hôtel Thomas de Montval avec arcade et médaillon de la Renaissance. Voici la cour de l'hôtel Sevin Monsancal.
on est dans la cour de l'hôtel de Massas, aussi appelé l'hôtel d'Aldeguier. Ici encore, très belle fenêtre Renaissance. Mmh, un peu pollué. Voici un hôtel du XVIIIe siècle, l'hôtel de Puyvert. Monsieur de Puyvert était président au Parlement de Toulouse. Pas terrible la façade, mais elle cache la cour renaissance de l'hôtel de la Mamie, avec superposition des trois ordres classiques dès 1540 s'il vous plaît. On est dans la magnifique cour de l'hôtel Bertrand Tresseguet. C'est pas dégueu, hein Dans cette belle cour, on trouve deux colonnes cannelées de l'ancienne église de la Dorade du 5e siècle. Voilà, c'est terminé. Sachez que certaines de ces cours sont difficilement accessibles, mais il ne tient qu'à vous de les découvrir en personne. Ciao